Yo 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 tout le monde, c'est compte à leur santé. Hein. Donc on se retrouve aujourd'hui sur Clash of Clans. Donc je vais vous faire voir euh, quelques bases euh, de guerre de clans. C'est vraiment des, des bases en type guerre de clans. Donc après, euh, vous pouvez les essayer en ligne, hein, mais ça protège euh, pas spécialement vos ressources. Donc là, de toute façon, toutes les bases que je vous présentais, c'est des bases que j'ai déjà testées plus ou moins. Enfin, quand j'étais HDV 8, 9, 10, 11. Bon là, je suis HDV 12, donc euh, les bases que je vous présentais, euh, je ne les ai pas encore testées. C'est des bases que j'ai déjà données à ma team, donc j'ai déjà, déjà vu en ligne. Donc c'est des, des bases qui sont vraiment très 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 fortes. Donc pour le faire 3 étoiles, il faut vraiment être très très fort. Donc après, de toute façon, toutes les bases que je vais vous présenter, hein, elles ne sont pas invincibles, hein, mais je pense qu'il faut vraiment faut, faut trouver, faut tomber vraiment sur une grosse team, sur des très gros joueurs pour perf votre base. Surtout si, si vous avez un HDV9, qu'un HDV9 vous perd avec les bases que je vous présente, euh, bon, c'est faisable, mais vraiment très difficile. Je pense qu'il faudrait un HDV10 pour fermer les HDV9. Pareil, si je vous présente des HDV11, là, ce sera un HDV12 qui, vous, qui, qui va falloir qu'il vous ferme. Donc, de toute façon, toutes les bases que vous allez voir, je pense qu'il y en a plusieurs que vous allez connaître. Parce que ça, il y a, il y a vraiment il y a des vieilles bases, donc il y a des bases qui datent peut-être il y a un ou deux ans. C'est les bases que j'ai faites, euh, c'est des skins que j'ai fait. Donc de toute façon, dans toutes les bases, je vais vous faire voir ce que je vous conseille de faire. Donc euh, c'est surtout ça à partir de l'HDV9. Donc euh, d'HDV9 à l'HDV12, je vous conseille vraiment de mettre tous les arcs X, R et Sol. Donc et puis, euh, je tiens à m'excuser sur la qualité de, de certaines photos. Parce que oui, c'est vraiment des, des vieilles bases que j'ai prises. Donc euh, certaines photos, nous sont la qualité n'est vraiment pas top. Allez, en tout cas, sans plus attendre, on va se trouver sur la première base HDV8. Donc euh, cette base-là, elle est vraiment sympa. Parce que comme vous pouvez voir, il y a les trois anti-ariane du même côté. Donc euh, si vous voulez faire un, un full dragon, donc normalement je pense que les dragons vont passer par là. Mais comme vous pouvez voir, l'autre côté, on retrouve toutes les tours d'archer. Donc après, euh, essayez de mettre un bon château de clan aussi. Hein. Donc là, la seconde base... Pareil, la seconde base, c'est vraiment une base originale, surtout pour un HDV8. Donc c'est vrai, c'est pas évident de, de trouver des bonnes bases HDV8. Donc là, pareil, les anti ariennes sont assez espacées. Et surtout, le château de clan qui est bien centré, donc pas simple, surtout sur les HDV8. Et les compos phares, enfin, selon moi, c'est de faire un full cochon. Donc quand on fait un full cochon HDV8, il faut attention que ce soit sur toutes les bases. Il faut absolument prendre le château de clan. Donc là, prendre le château de clan, sachant que l'HDV8, il n'y a que le roi. Donc c'est faisable, mais vraiment pas évident. Surtout que, en plus, il faut prendre le roi. Donc là, sinon, après, avec le full dragon, euh, pareil, c'est pas évident. C'est la propulseur d'air qui gêne vraiment au niveau des anti-ariennes. Donc vraiment, ce sont déjà une autre base vraiment très très bien. Donc à tester. Après, c'est vrai que ça fait un, vraiment un bout de temps. C'était plus d'un an, peut-être deux, deux ans que je ne suis plus HDV8. Donc... Euh, je ne me souviens plus trop de mes bases. Donc là, on va se retrouver pour la première base HDV9. Donc là, sur cette base-là, vous pouvez voir, c'est une base vraiment type guerre de clan avec un HDV près du centre. Elles sont euh, toutes les bases que je vais vous présenter, surtout principalement. Tous les HDV sont quasiment à l'extérieur. Tout simplement parce que il est préférable de mettre vraiment les grosses défenses. Comme là, vous voyez, il y a les deux arcs X au centre. Il vaut mieux privilégier les les grosses def au centre, et puis de toute façon, l'HDV, le but c'est de ne pas se prendre un 3 étoiles. Surtout si, si vous avez des HDV10 et HDV11 dans le clan, quand vous êtes HDV9, le but c'est qu'on ne vous prenne que 2 étoiles maximum par rapport à un HDV9. Non, mais des fois, il y a parfois des HDV10 qui vont descendre sur votre base et ils vont, parfois ils vont, vont faire 2 étoiles. Après ça, ça dépend des joueurs et de la team que vous avez. Donc là, de toute façon, sur cette base, le, le seul défaut, en fait, c'est qu'il y a les deux héros qui sont vraiment à l'extérieur. Donc euh, très facilement prenable avec le château de clan. Donc on peut dire que c'est un désavantage et un avantage. Donc l'avantage, je pense, si les personnes vont vouloir vider le château de clan et prendre les deux héros, c'est peut-être passer en full cochon. Donc là, ce que je vous conseille de faire sur cette base, c'est vraiment, si vous la prenez, c'est de mettre un mollo tout simplement, ça va ralentir l'attaque. Donc pour prendre la reine et le roi et ensuite peut-être sur sa P2 lancer les cochons après ça dépend de la compo qu'il veut donc là sur l'autre base HDV9 donc ça c'est vraiment une base vraiment très originale 
Tiens d'ailleurs, je viens de voir que c'était moi à l'époque qui l'avais perdu. Donc là, vraiment une base où. J'avais je... enfin, fait un 3 étoiles, mais je me sens que j'avais dû en chier quand même. C'est en fait une base assez originale. Comme vous pouvez voir, les arcs sont vraiment très durs à prendre. Avec des compartiments en plus. L'arène très bien centrée. Et surtout là, vous avez le roi avec quelques murs ici. Vers le haut. Donc c'est vraiment pas simple. Donc, je vous conseille aussi vraiment cette base là. C'est une base vraiment très très bien. Donc là, une autre base. C'est une base que j'ai justement actuellement avec mon HDV10. Parce que en fait, là je suis avec HDV10, mais j'ai posé aucune défense. Euh, HDV10 et j'ai même pas encore monté mes nouvelles défenses. Donc là, vraiment, comme vous pouvez voir, donc euh, l'HDV est à l'extérieur, tout simplement, parce que je préfère privilégier les grosses défenses. Donc là, en l'occurrence, la défense, c'est ma reine. Reine de niveau 30. Enfin, je dis ma reine, c'est la reine que je vois actuellement qui est de niveau 30. Avec les arcs X qui sont ici, donc euh, si la personne veut prendre euh, l'HDV dès le début pour assurer, pour assurer, euh, assurer euh, peut-être un 2 étoiles, mais je ne conseille pas d'attaquer vers l'HDV. Après, de toute façon, il y a les arcs X qui font très mal. Ils sont là. Il manque quelques bâtiments, je te demande à jouer, faire voir. Voilà. C'est sur ma base euh, HDV10. De toute façon, je, vous pouvez voir, j'ai juste rajouté les murs. Donc là, il manque les deux camps, comme vous avez pu voir tout à l'heure. Donc là, encore une autre base HDV9. Donc là, c'est vraiment une, une très bonne base. De toute façon, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas euh, ce genre de base, tout simple, avec euh, les petits murs à l'extérieur, comme ça, avec euh, des compartiments qu'on peut passer. C'est vraiment une très bonne base que je vous conseille. Donc là, une autre base HDV9. Donc la toute dernière que je vais vous présenter sur cette vidéo. Donc là, cette base là, franchement, je vous conseille aussi de la recopier. C'est vraiment une vieille, mais une très vieille base. Enfin, justement, pareil, sur cette base là, le seul défaut, on peut dire, c'est que les deux héros sont prenables avec un château de clan. De toute façon, je pense que la personne va essayer de vous prendre au cochon, c'est vraiment une très bonne personne. Et justement, je vous conseille aussi dans le château de clan, c'est de mettre un molos. Donc euh, comme je disais tout à l'heure, ça, ça fait ralentir l'attaque et peut-être que l'arène et le roi vont pouvoir détruire l'arène adverse et le roi. De toute façon après, s'il essaye de vous prendre au cochon, vous pouvez voir qu'avec les doubles bombes, ça peut faire très mal. Donc là, je vais vous présenter la première base HDV10. Donc là, euh, c'est une base à un 9.5. Il me semble que c'est comme ça qu'on appelle ça, un 9.5. Ah c'est ça, tout simplement parce qu'en fait il n'y a pas les, les tours de l'enfer. Donc ça c'est très bien quand, quand on commence un nouvel hôtel de ville, c'est de ne pas poser les nouvelles défenses. Surtout quand vous, vous passez HDV10, ça ne pas poser les tours de l'enfer. Comme ça vous tombez sur un meilleur visée. Donc là vraiment, c'est une très bonne base. Comme vous pouvez le voir, il y a les 4 anti-ariennes. Je pense qu'on peut faire une P1 en prenant peut-être les 4 premières anti-ariennes, mais après... En seconde zone, comme on peut voir, euh, pas loin de l'HDV, vraiment euh, tous les, toutes les, les tours d'archer. C'est vraiment une très très bonne base. Même un HDV 10 max, on hein, n'est pas sûr de, de vous perdre. Donc là, la seconde base HDV 10. Donc là, comme vous pouvez voir, il a, enfin, ça c'était une de mes bases que j'avais en guerre de clan. À l'époque, c'était ma meilleure base, mais il n'y avait pas les les béliers comme il y a maintenant donc euh, maintenant je sais pas trop ce qu'il y a avec les béliers je sais que c'était ma meilleure base, il n'y avait aucun HDV10 même des HDV11 qui, qui faillent euh, qui étaient en train de faillir euh, sur, sur cette base là donc là avec un château de clan bien centré donc euh, HDV à l'extérieur et surtout les tours de l'enfer qui n'étaient pas, pas simples à prendre donc là, je vous conseille aussi vraiment d'essayer cette base-là. Après, je ne sais vraiment pas ce qu'il y a maintenant avec les béliers. Donc là, une autre base, vraiment une très très bonne base. Donc euh, très très difficile euh, de faire un 3 étoiles dessus. Donc euh, je pense qu'il faut, il faut faire descendre un HDV11. Enfin, si vous avez, si vous faites une guerre de clan HDV11, HDV10, HDV9, je vous conseille vraiment de la recopier. Avec un château de clan pareil, très bien centré. Et les tours de l'enfer, pas loin. Donc là, une autre base, c'est une base que j'avais euh, étant en HDV10, que je jouais en ligne, mais 
je conseille aussi de la prendre de, pour les guerres de clan. Donc là, donc là une autre base HDV10. Donc ça, c'est une base HDV10, euh, on va dire, euh, sur une type de base HDV11 et HDV10. Hein, donc une base assez connue. Mais en HDV10, c'est vrai que c'est le genre de base là, on ne les retrouve pas beaucoup. Donc après, là, il y a les petits tirons jaunes. Ça, c'est moi qui les avais posés parce que je voulais donner cette base-là à un ancien euh, collègue de ma team. Donc là, il me semble que je voulais, quand j'ai présenté les ronds, c'est pour qu'ils posent euh, tous ces Tesla. Donc là, je vous conseille de mettre les Tesla là sur copier cette base-là avec un château de clan assez centré. Donc euh, justement, sur une première, P, une première PU une, pour prendre le roi à la reine. Donc après, il va tomber sur les Tesla et surtout sur les deux tours de l'enfer en unique. Donc ça va vraiment pas être simple hein, s'il si veut faire sa deuxième P2 en cochon, donc que ce soit une cochon ou mobile ou, ou n'importe autre compo. En tout cas, je vous conseille aussi de recopier cette base-là. Même s'il y a d'autres meilleures bases HDV10. C'est une base assez originale. Donc là, une autre base HDV10 avec toujours un château de clan bien centré. Comme là, il y a la reine et le roi qui sont quand même à l'extérieur. On peut... Même si le château de clan est centré, hein, vous pouvez mettre euh, quand même un molos hein, si, si on essaie de prendre euh, vos deux héros. Pourquoi pas des de glace, ce qui marche vraiment bien en ce moment euh, dans le château de clan. Et aussi vraiment pas simple euh, de prendre euh, la tour de l'enfer euh, près du château de clan. Vraiment une très bonne base. Donc là, encore une autre base euh, HDV10. Donc ça apparaît, c'était une base que j'avais donnée à, à un membre de ma team. Donc vraiment pas simple de la perdre. Et puis ce que je vous conseille de faire au niveau des grosses bombes, moi je sais que je les avais vraiment mis. J'avais mis toutes les 4. Combien je sais, pas, je sais plus combien il y a de, de grosses bombes. Il y en a 4 ou 5 sur HDV5. HDV10. Euh, je sais que moi j'avais tout mis au centre. Et je vous conseille de mettre ça dans les couloirs. Parce qu'il y a pas mal de troupes qui se dirigent dans le couloir. Donc, pareil, une très très bonne base. Donc, comme vous pouvez le voir au niveau des, du design des tours d'archer. C'est une vieille base, il y a au moins un an. Facile. Donc là, on va tomber sur la première base HDV11. C'est une base euh, d'un ancien membre de ma team. Une base vraiment très originale, je trouve. Parce que celui-là qui veut essayer de, de perdre cette base-là, il va essayer d'attaquer à l'extérieur. Donc, euh, donc vraiment pas simple. Et là, il est assez centré. Et puis là, je débute vraiment à l'extérieur. Et pareil, pas simple de prendre. Donc là, une base HDV11 que j'ai vue il n'y a pas longtemps. Donu euh, comme vous pouvez le voir, il y a 99% de 1 de nos HDV12. Vraiment, il y a vraiment une très très bonne base que je vous conseille vraiment de recopier. Donc ça, ça reste quand même un anti-2. Donc euh, pour qu'un HDV11 ou pas ça, donc en Ligue des Champions, je vous conseille vraiment de, de recopier cette base-là. Je pense qu'en Ligue des Champions, ce qui est mieux, c'est d'essayer de, de faire des anti-2. Parce que c'est vrai qu'il n'y a qu'une seule attaque. Et en garde de clan, même c'est là, je vous conseille vraiment de la poter. Donc là, une de mes bases que j'ai actuellement en ligne. Donc là, je suis, euh, c'est une base HDV12 que je vous fais voir, mais j'ai vraiment posé aucune défense HDV12. Donc là, c'est vraiment une base très connue des HDV11 et HDV12. Donc une base que vous pouvez recopier, donc vraiment pas simple de perdre cette base-là. Donc là, une autre base vraiment très stylée, je trouve. Comme vous pouvez voir, il y, a, il y a tous les pièges qui sont à l'extérieur, donc souvent il y a quelques personnes qui vont essayer de prendre l'HDV dès le début pour, pour assurer un, un gros 2 étoiles. Et je peux vous assurer, si vous attaquez euh, pas loin de l'HDV, il risquerait de faire une étoile ou deux étoiles, vraiment avec un petit pourcentage. Et puis l'HDV est carrément bien centré. Donc là, une autre base HDV11. Donc là, comme vous pouvez le voir, L'aigle est très bien centré, donc vraiment pas simple de chercher l'aigle. Après, de toute façon, c'est parce que je vous montre vraiment des, des très grosses bases que vous ne pouvez pas les perdre du premier coup. Donc là, on va tomber sur les premières bases HDV12. Donc là, comme vous pouvez le voir, il manque une tour de l'enfer. Donc là, c'est comme si vous passez un début d'HDV, en fait, ce que je ne vous conseille pas de faire, surtout le. HDV12, c'est de ne pas poser euh, la troisième tour de l'enfer. Comme ça, vous allez tomber sur de meilleurs vis-à-vis. -vis. Donc là, les points jaunes, c'est ce que
que j'avais mis, ce que j'avais dû la donner à un de mes anciens membres de ma team. Les points jaunes, en fait, c'est les Tesla que tu pourrais les poser là. Puis les bombes géantes, après, vous pouvez les poser n'importe où. Hein. Ça dépend de ce que vous préférez. Donc là, une autre base HDV12. Donc là, quand j'ai retrouvé ça, je me souviens même plus que, que j'avais une base comme ça. Donc là, cette base-là, je vous conseille vivement de la recopier. Je pense que en guerre de clan et surtout dans les ligues de guerre de clan, donc de faire un deux étoiles sur ce genre de, sur ce genre de base, c'est vraiment très très difficile. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont attaquer du côté de l'hôtel de ville. Et justement, là, je vous conseille de mettre quasiment toutes les Tesla et deux, trois grosses bombes. Parce que je pense que les personnes essaient de vous prendre l'hôtel de ville. Mais je pense que si vous, si vous tapez par là, ça va faire très très mal dès le début. Et surtout avec un aigle vraiment bien centré. Et quand on peut voir là, les trois tours de l'enfer sont vraiment bien espacés. Vraiment une très très bonne base. Donc là, une autre base, pareil, un aigle très bien centré avec... Euh, C'est très difficile de prendre les trois tours de l'enfer qui sont assez espacés, avec une reine aussi euh, bien centrée. Donc là, sur cette base-là, c'est une base euh, où si vous essayez d'attaquer vraiment à l'opposé, vous allez peut-être prendre euh, l'aigle, mais arrivé au niveau de l'hôtel de vie, je pense que vos trous vont, vont vraiment s'essouffler. Donc c'est... Après, c'est un, un risque à prendre, hein. c'est tout ou rien. Donc, si vous cherchez vraiment le 3 étoiles, après, même de prendre un 2 étoiles en passant euh, directement euh, vers l'HDV. Après, comme vous pouvez voir, après, pour prendre l'aigle, ça rend pas évident, sachant qu'un aigle de niveau 3, ça, ça fait vraiment très très mal. Donc, c'est une base que je vous conseille vraiment d'en copier. Donc, là, cette base-là, elle apparaît vraiment très très simple. Mais alors, là, je peux vous dire que j'ai vu des très gros joueurs fail, même faire des, des une étoile donc là avec euh, l'hôtel de ville vraiment bien centré donc on peut voir sur les deux côtés il y a les deux tours de l'enfer et puis près de l'aigle il y a une tour de l'enfer euh, en unique donc si vous voulez passer par là avec le bélier le bélier va pas faire long feu donc là franchement c'est une base vraiment que vous pouvez vraiment recopier les yeux fermés fermés les yeux fermés les yeux oh là qu'est ce que je raconte là je suis un peu fatigué c'est une base que vous pouvez recopier les yeux fermés. Donc là, une seconde base. Donc là, c'est une, vraiment une très bonne base. Pareil entre l'aigle et l'HDV. Donc c'est vraiment pas simple de prendre les deux euh, rapidement. Donc, une base aussi que vous pouvez recopier. Donc là, c'est une base à peu près comme je vous ai présenté tout à l'heure sur l'HDV11. Donc à un anti-2. Donc ça, c'est vraiment une très très bonne base que je vous conseille de recopier, surtout euh, pour les ligues de garde clan et même en base de garde clan Vous pouvez l'essayer, vous allez voir que rien que pour faire un 2 étoiles, c'est vraiment très compliqué. Donc vraiment une base à recopier. Donc là, je vous présente la dernière base, HDB12. Donc là, c'est vraiment une base, euh, une base cancer quand même, très très difficile à prendre. Donc quand on voit les compartiments des murs, on peut passer vraiment... Les trous peuvent tourner vraiment n'importe où. Donc avec un aigle, un aigle centré et puis les trois tours de l'enfer en unique. Après, euh, quand je vous présente sur les vidéos les tours de l'enfer unique ou multi, après c'est ça vous gère. Hein. Ce que vous préférez, si vous préférez mettre en multi, vous mettez les tours de l'enfer en multi. Si vous préférez en unique, vous les mettez en unique. Hein. Donc en tout cas voilà, je vous ai présenté toutes les bases actuelles. Donc euh, je vous en présenterai d'autres, environ 25-30 en d'ici une à deux semaines. Parce que là j'ai pas encore, je vais pas faire toutes les bases sinon ça va faire de trop. En tout cas, si vous avez aimé cette petite vidéo là et que vous avez apprécié certaines bases, et surtout si vous avez d'autres bases à me proposer, surtout n'hésitez pas à me dire et je viendrai les prendre et je viendrai les proposer. Surtout si vous avez des petits gameplays. Allez, tchuss tout le monde